kuna kesi ilifanyika kati ya Masai na Wakuria na ikabainika kwamba Wakuria walipe wa Masai ngombe 2000 ndio shamba ikae yao Wakuria wakakwama kulipa watu wa wakoloni waka apply kitu inaitwa task force hii task force walichukua ngombe 5000 ya Wakuria na hiyo ngombe 5000 iligawanywa kama ipuatavyo Masai Mwitanik walichukua ngombe 1000 na 188 Masai Syria ndiko serikali ilitoa amri ya kuhamisha wa Masai kwa, kwa ajili ya ukabira kulikuweko na ukabira wa hali ya juu wakati huo mkuri alifukuswa mali ya mkuri kateketeza na sisi hatuku sita ku kuraramika tume ya TRC ilipofomiwa tuliraramika ndani na hao watu walipotoka hapa Kigonga walienda wakamhoji mwenye tuli, tulitaja kama mhusika mkuu mhusika mkuu alikuwa mwenye alikuwa mkuu wa mkoa wa Rift Valley marehemu Yusuf Haji alipohojiwa alikubaliana na, na tume kwamba kama ni makosa alifanya yeye alitumwa na serikali serikali ilipe wakuria alidhani kwamba alichochewa kwamba wakuria wenye walikuwa huko walikuwa wa Tanzania basi hiyo ikatokea na ikaisha serikali hadi wa sasa ijafanya lolote ikakuja mwaka 2016 na na tume ya ardhi kafomiwa Kenya National Land Commission tukaenda huko pia kwa mararamiko tuliandika petition yetu tukaonana na chema ni swazuri swazuri alichosema ni kwamba lazima mkuri atapewa haki yake ilipofikia february 2019 2019 tume ilitoa uamusi na ikasema ardhi itarudishiwa mkuri haya ilipofikia hapo walifanya kenya walifanya wali piga marufuku mataitolo zote za shamba mara mbili moyoi education section and angata bargoi education section hiyo yote taito ilikuwa na ilikuwa cancelled na ilipokuwa cancelled wao hao wenzetu wakapeleka petition kotini against the commission wakatoa na kesi bado iko kotini lakini kufikia sasa hivi sisi kama wana mnyonge ana haki kuna, kuna dhuruma kubwa sana inayotokana katika maofisi ya serikali wanatumia zile title fake yenye imekuwa nullified wanatuhara na njia yenye haifai mimi mwenyewe nilikuwa witness wa uh, hiyo mambo tarehe 29 march mwaka huu niliweka kotini yenye nilitoa ushahidi mbele ya mahakama niki nikiwa against four advocates wakipambana na mimi kwamba ni admit kwamba commission ilifanya makosa kunyang'anya wenzetu art nikakataa sasa hivi mwezi huu wa mwezi wa sita tarehe 26 hiyo kesi itaendelea na tarehe 27 lakini chuzi tunastukia katika hizo ofisi za serikali maofisa wa polisi wanaambatana na machifu sana sana kuna chifu wa kutoka nyabasi basi note huyo chifu anaingilia ile area sio yake kule ni Transmara mashango location magena sub location na yeye ni chifu wa nyabasi note kukitimo sub location kini kwa ajili ya i i i, i, i kitu tunasema kidude ya ufisadi huyo chifu anakata mipaka na anaingia na matajiri kufanya hiyo mambo katika Transmara. Kwa hivyo mimi kwa ufupi e, siku za hivi karibuni kulikuwa kunataka kuanza kuwa na tension yani e, hali ya ukosefu wa usalama katika mpaka wetu kati ya e, Mikuria East constituency na na na, na, na Kilgoris constituency. E, kwa sababu ya hiyo sisi kama viongozi tunaelewa kabisa kwamba ni bora kuponya kuzuia kuliko kuponya 
Kwa hivyo tume tukachukua hatua ya haraka haraka kuweza kukutana na kuweza kuyasikiliza yale mambo ambaye yako pale. E, na tumegundua kwamba kumekuwa na tatizo ya uh, kutoelewa kwa sababu e, ki, ki, kuna shamba ambalo liko pale na kihistoria ni shamba ambalo limekuwa ni shamba la Masai na vile vile ni shamba la Wakuria tumeishi pale kwa amani miaka yote lakini hapo katikati kukaonekana kwamba tusipoangalia vizuri e, kutakuwa na shida katika e, usalama upande huo kwa hivyo leo e, tumekuja kwa sababu wiki mbili ambayo imepita kumekuwa na tension pale ya e, e, kampuni moja ya sukari ambaye wanataka wale, 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 kuanzisha kampuni pale walipo E, ingia na kutaka kuanza kufanya development lakini watu wa kuria wakasema kuna bado kesi kotini wasubirie. Kwa hivyo kwa sababu hiyo inahusu watu wote tukaitana kwa haraka haraka na nini nataka mshukuru mungu kwamba e, tukiongozo na DCC wetu wa Kuria East na DCC wetu wa e, Kilgoris na vile vile DCC wetu wa e, e, hapa e, Ntimaru tumepata kuzungumza na vile vile pia mwakilishi wa kahawa, eh, yani, yes, 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 sukari industries na, na pia ni vizuri niseme kwamba sisi tunakaribisha watu wote kwa sababu tuko Kenya na katiba inasema hivyo kwamba watu mtu yeyote ana ruhusa ya kuishi mahali popote na kufanya biashara mahali popote na sukari industries wanakaribishwa kuweza kuwekeza sehemu yoyote Kenya kwa sababu watapowekeza sehemu yoyote ile inakuwa kwamba watu wa faidi ni wananchi wa maeneo hayo sasa tukiwa na sukari zetu ambazo zinatengenezwa hapa itakuwa ni kwa faida ya mwananchi na gharama ya maisha itateremka kwa hivyo tumekuwa na mkutano mzuri na tunasema kwamba wote wanakaribishwa mtu yoyote anataka kuwekeza e, kuria aje anataka kuwekeza transmara aje hakuna mtu anazuiwa kuwekeza mahali popote ila tu tunasema kila hatua ya sheria iweze kufuatwa ili watu wasiwe na taharuki kwa sababu watu wasipohusishwa wasipo wanakuwa na taharuki na taharuki haitatusaidia na wala has, uhasa mahauta tusaidia hiyo ni moja ya pili tumeanga sisi wote tutahubiri amani wewe ukipatikana katikati hapo na vuruga amani basi itakuwa ni wewe na sheria na hiyo sheria itatembea na wewe na hakuna atakaye kutetea wewe na hivyo hivyo pia tumeomba e, wale wanaofuata haki yao wafuate kwa utaratibu wa kufuata sheria. Wewe ni kwenye county, wewe ni wapi? Mpaka ni mpaka na mpaka ni utajiri tutumie kwa ajili ya manufaa ya watoto wetu na kwa ajili ya kizazi kinachochokuja ili tukaweze kuboresha maisha ya watu wetu. Ilifiki ikaendelea mimi nikakulia sehemu hiyo, hata shule nilikulia sehemu hiyo, ikaendelea mpaka ikafika mahali ilikuja ikafika mwaka 89 wa kuria tukahamishwa ya kwamba eti sisi ni wa Tanzania. Lakini tulifanywa dhuluma hata wana wakina mama wase mali yetu tulipokonywa tukamalisiwa kabisa bila idini na tukajaribu kuuliza ikaonekana sisi hatutambulikani sasa mimi ninachonishangaza ni kwamba tangu wakati huo mimi kama ikwabe ninahangaika kwa hii dunia sijui mbele wala nyuma hata mtoto wangu akiaga sina mahali pa kumweka na hiyo ndio inanishangaza ya kwamba na hii Kenya tuko huru ama namna gani na ningeuliza kwamba kama ni ukweli wacha ukulia tutendeo ukweli wana munyonge mimi ni chama ni wa munyonge ana haki na napolia hivyo nimehangaika sana tangu nianze hii kamati wale wasaini nilianza na wao wameisha kabisa wameenda na rika yangu mkiniona umri ambaye niko naye saa hii hata sina wenzangu wamemalizwa kwa hiyo sehemu wakingangana na maneno ya mifugo mashamba ukikutu unapadilia una shamba ni marisasi ukikutu hapo vijana wanakamata mtu hata vijana wanaenda naye hatumuoni anapotea hivyo wamama wamama wanahairishwa hivyo tu wanachukuliwa kufanywa unafiki ambaye utoonekani na mimi ninachobobolia ni kwamba na hii Kenya yetu tuko wapi sasa mnatuambia hii maneno imebadilika imekuwa zijui tichito na sasa hii tichito si tuone basi jua ya kwamba tulikuwa kwa giza sasa na sisi tutambua kama mkuri. Kwa nini tunadurumiwa hivyo kila shida inakuwa kwa sisi. Kila tabu iko kwa sisi. Mimi ni mwahi kusikwa mara nyingi mara nyingi hata nikifanya hapo wa makesi Grigoris. Nikienda nikisimama eti shamba ni ya baba lakini hakuna mtu anakuja. Natembea kwa njia mpaka inafika wananiambia yule alikusitaki hakuje. Wewe kaenda ka ngoja. Na nakaa na ngoja na ikifika wakati kitu inanishangaza tunafanywa kitu inaitwa arambe kupigwa na, na marisasi usiku na mchana mbaki na bidu unaona sasa ntauwa tunatoroka sasa mtu kama mimi najiuliza hata mkienda muulisa serikali ya kwamba 
sasa mimi ni mtu gani niko na mama niko na watoto wangu niko na watoto ambao wanahitaji waende shule lakini mpaka saa hii hakuna laini hata yoyote na hii Kenya hata kuambia eti hii serikali imekuja mpya hii si tuone basi tu ituambie itusuruhishie sita yetu ili tusiumisike bure na hata mtu kama mimi nitakufa na nitasiko wapi kwamba thuruma ambayo tumepata kule watoto wenye wameuawa kule wazazi wenye wameuawa kule ni wengi sana na imefika mwisho serikali ituaeleze kwamba hii sehemu ni ya wakuria ama ni ya kina nani kwa mfano juzi akaja muhindi pale na anachukua chifu ambaye ni wanyanza anaenda anaanza kupima shamba pasipo ku involve wananchi na kuwaeleza kwamba unajua siku hizi hakuna kitu kinafanywa bila public participation kwamba sasa hivi tunataka kufanya hivi na tunataka kufanya hivi ghafla binvu tunaona miti imeletwa kokoto zimeletwa semente zimeletwa sasa wananchi wanauliza kitu gani inaendelea e tunaambiwa ni kiwanda muhindi anataka kuweka kiwanda amenunua wapi ameuziwa na nani swali tunalouliza ameuziwa na nani amenunua lini sisi kama wakaaji wa eneo hili hiyo eneo ukiangalia sisi kama jamii wa wakuria hapo ndio kipato chetu kipo wakuria wanalima hapo ukiangalia vijana mambo ya wizi tulisahau na kabla hatujaenda hapo tulikuwa tunaomba serikali iangalie hii sehemu na macho mawili na vile vile kuna watu wamekuja hapa kuamba ni wafanyakazi wa serikali wanaenda kule wanasaini mikataba na wahindi wanasaini wanawasainia kwamba wananchi wahame wao wanasaini kama nani sisi tungeliomba mbunge wetu hao watu wanatusainia mikataba ya hapa watu kuhamishwa kama wamefanya kazi kuli wametosheka ni heri waende sehemu nyingine kwa sababu uwezi kufanya kusaini watu wahame uja involve hata mbunge wananchi wa hapo hawajui viongozi hawajui we una sign kama nani na kunaonekana kuna corruption kubwa sana inafanyika mahali pale hiyo miaka yote hao watu wanakuja kusema wanaweka kiwanda walikuwa wapi sisi tunauliza tu serikali kwamba hii imekuwa mwisho watu wameteseka watu wamekufa watu wamenyang'anywa mali watu wamebaki mafukara serikali tusaidie ili watu wetu wakae na amani as you've been told it is true we have a case in court the same uh, is petition number 4 petition number 6 of 2021 before the ELC court in Kilgoris in which uh, Nyonge and Ahaki are basically asking the court to implement some decision regarding uh, issues of uh, historical land injustice i want to talk much about the case because it's an ongoing matter we'll be back there on 26th and 27th of this month we are almost finalizing the issue it is a very contentious issue especially uh, concerning the clans uh, the the clans of abakuria and also other communities including masai community kisi and also these masai kisi and the kalenjin community the main purpose why we are here today is because we want to urge our security forces that in the meantime they at least ensure that status quo in the ground is maintained because we know we know the impact of that judgment that is coming some will go home happy some won't go home happy but when we have a hostile <coughs> sorry when we have a hostile ground it won't be so easy to implement whatever judgment that will come out because as of now we are being told that there are forces already on the ground evicting parties yet this matter has not yet been determined so for now we are just here to urge the security agencies to ensure that at least status quo is maintained in the ground we wait and finalize our hearing we get our judgment maybe sometimes in august so that they come and implement whatever will come out of it thank you very much <laughs>